皆さんこんにちは、田中です。この「田中ラジオ」は今回で10回目となりましたもっとたくさんやったような気がするので正直「あれまだ10回なんだ」という気持ちです更新が遅くて申し訳ないですがいつも聞いてくださりありがとうございます私は今から約2年前に YouTube を始めて、この田中ラジオもそうですが、これまで日本語学習に関するいろんなコンテンツをコツコツ作ってきました。よく私の友達や視聴者の方から、なんで動画を作り続けられるのとか、どうやってモチベーションを保ってるのとか聞かれるんですね。なので今回はせっかく10回目という節目なので私がいつもどんな思いでコンテンツ作りをしているかということについてお話ししたいと思いますこの2年間フレーズ集とか会話練習とかいろんなジャンルの動画を作ってきたんですが最初から今までずっと大切にしていることがありますそれは日本語の勉強を楽しいと思ってもらうということです。これには私の学生時代の経験があります。私は社会人になった今でこそあまり勉強をしていないですが、学生の時は多くの時間を勉強に費やしてきたと思います。毎日朝学校に行く前に授業の予習をして、学校に行って授業を受けて、学校から帰ってきたら授業の復習と宿題をやるという日々を送っていました。特に大学受験前の高校生の時は、一日12時間ぐらい勉強していました。周りにはもっと多くの時間勉強している友達もいたので、この程度でたくさん勉強したというのは恥ずかしいんですが、それでも自分の中では結構長い時間勉強というものと向き合ってきたなと思います。私は高校生の時にはまだ将来の夢がなかったので、将来どの仕事に就きたいと思った時にも困らないように、学校の勉強をしっかりやらないとという気持ちが強かったのかもしれません。今でこそ、その時授業で学んでいた内容は、面白いものもたくさんあったなと思えるのですが、当時は毎日の宿題やテストの準備をこなすのに必死で、勉強が心から楽しいと思える余裕はあまりありませんでした。それに学校のテストでは、毎回順位が出ていたんですね。そういう競争は本当は好きじゃないんですが、せっかくならいい数字を取りたいという欲があって、自分にプレッシャーを与えて勉強していたと思います。何不自由なく勉強させてもらえるのはとても恵まれていることなんだということは十分わかっていても、問題集を前に何時間も机に向かっているとき、楽しくないな、辛いな、と思うことはよくありました。少しでも楽しく、記憶に残るように勉強するために、文字ばかりの教科書の隅っこにイラストを書いたり、ノートに図を書いて授業の内容をまとめたりしていました。それでも、覚えないといけないことの量が多かったので、ただ詰め込んで覚えることもよくあったと思います。そういう経験があるからこそ、日本語を学ぶ皆さんには、勉強することを楽しんでほしいという思いがあります。もちろん、どんなことでもそうですが、何かをマスターすることは楽しいだけではできません。日本語を学ぶ皆さんも、時には漢字の数に圧倒されたり、うまく話せない自分にイライラしたり、日本に来た時には嫌な思いをすることがあったり
ホームシックになったりすることもあるかもしれません。でもそういう壁にぶつかった時にもう一度頑張ろうと思えるためには日本語を楽しいと感じた経験が必要だと私は思います。例えば日本語のジョークを理解できて笑うことができた経験とか話していることの半分しか理解できなくても知っている単語がいくつか聞こえてきて嬉しいと感じた経験がとても大切だと思うんですそういうふうに楽しんで日本語の勉強ができるコンテンツを作りたいなと思ったのがこの YouTube を始めたきっかけですしこれからもずっと変わらない気持ちだと思いますこれからも少しでも多くの方に日本語の勉強を楽しんでもらえるように面白くてユニークなコンテンツをたくさん作っていきたいです。はい、ということで今回は10回記念ということでちょっと自分の話をしてみました。いつもはなかなかこういう話をする機会がないですがこんな思いでコンテンツを作っているんだなということが伝われば幸いです。さて、今回もエピソードの中に出てきた単語や表現をいくつかピックアップして PDF を作りました。無料なので概要欄のリンクからぜひダウンロードしてください。お便りコーナー。今回も田中ラジオに送っていただいたお便りを紹介します。今日はフィリピンのチャチさん。田中さんの普通の一日はどんな感じですかそうですね。まず7時半ぐらいに起きます。本当はもっと早起きしたくて、目覚ましは6時45分にかけてるんですが、なぜか最近は起きると7時半になってます。そして朝ごはんを食べて、仕事を始める前に15分ぐらいストレッチをします。その後9時から夕方まで仕事をして、終わったら散歩に出かけたり、スーパーに行ったりして晩ごはんを作ります。その後は YouTube を作ったり、本を読んだりして11時ぐらいに寝ます。平日はだいたいこんな感じです。私は家で仕事をしているので、なるべく運動不足にならないように、少しでもストレッチをしたり、散歩をしたりするようにしています。ぜひ皆さんの一日もコメント欄で教えてください。それでは今日も聞いていただきありがとうございました。日本はまだまだ暑いですが、同じように暑いところに住んでいる方は、熱中症に気をつけてくださいね。それではまた次回お会いしましょう。